നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാജസ് ഫോർ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗെയിമിങ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗെയിമിങ് എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ട്രേഡേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പതിനായിരം ഡോളർ ഡെമോ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുത്താനും കിട്ടും അത് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അമ്പത് ഡോളർ മിനിമം നിങ്ങളുടെ റിയൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത് രൂപ ഡോളറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ വാളറ്റിലേക്ക് വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേ ടി എം ഫോൺ പേ അതുപോലെയുള്ള ഈ വാളറ്റുകളിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ആവും എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് പ്രവർത്തിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷനിലൂടി ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് അതായത് റിഫ്ലക്സുകൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ട് നോർമലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാളും ഒരു ഫ്ലിക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂക്ക് തിങ്കിങ് and uh, accuracy ക്യൂക്ക് തിങ്കിങ് ആൻഡ് അക്യൂറസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അബിലിറ്റിയും അതുമാത്രമല്ല അക്യൂറസി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടും പിന്നീട് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ായിട്ട് പറ്റും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നോർമലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെടുത്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാളും കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ ആ ഗെയിമിൽ അങ്ങ് തീർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിമിങ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗെയിം എടുത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒമ്പതും പത്തും മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരുടെ ആഹാരം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി എണീറ്റിരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗെയിമുകളിലേക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് പേരിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഗെയിമിങ് അഡിക്ഷൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിമിലോട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി ഇൻസോമാനിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം ഇൻസോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഗെയിം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നീട് ആൻസൈറ്റി അതായത് എന്തൊരു കാര്യത്തിലും റിയൽ ലൈഫിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവുകയും ഓവറായിട്ട് ആൻസിയസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നീട് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നോ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നോ എല്ലാം സംസാരിക്കാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയും ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ ഗെയിമിങ് അഡിഷൻ ഒരുപാട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗെയിമേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് തന്നെ ചീത്ത് വിളിക്കരുത് ഇത് സൈൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ മിക്ക മിക്ക കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്നാലും അവസാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഗെയിമിങ്ങിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഗെയിമ് ഗെയിമായിട്ട് കാണാണ്ട് ഒരു ലൈഫ് പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റാണ്ടാവുകയും ചത്തുപോയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവുകയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസോമാനിയ ഇൻസോമാനിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മൂന്ന് രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നാല് നാല് മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ ഒരുപാട് നാൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഫോണ് കേടായി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ് കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് നാൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗെയിമിങ് ഓവറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടിട്ടിരുന്ന ബെല്ലൈക്കൂടെ എന്നെ വിളിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും തുടർന്നായ